，冬去春来，生命在自然间轮回。万物生长，人们开始了一年的忙碌。春暖花开的时节，也带来限定风物的美好。四季总能在食物中得到印证。每一个生机盎然的当下，都是灿烂的季节。四月的呼伦贝尔。冬季的寒冷尚未离开，伴随着冻雨和小雪，气温在零度线下打转。阳光融化残雪，雪水滋润草原。牧民们能做的，唯有跟上自然的步伐。出产的困难，让母羊有些焦躁不安。<笑>等待随时而来的生产，这也是春季牧场面临的一大考验。牧民达西内心五味杂陈，去年一场意外，烧毁了定居的房子。一家人在帐篷里勉强撑过了整个寒冬。然而，现在比修缮房屋更要紧的，是牛羊的生产。从城市打拼回来的达西。对于照顾牲畜，还有些生疏。父亲达瓦是经验丰富的老牧民。来，来。这只小羊羔终于闯过了生命的第一关。天气依旧寒冷，随时会面临新的危险。为了活下去，它必须尽快学会站立，吮吸到第一口母乳。母亲像照顾孩子一样，守护着每一只羊
，奶牛丰沛的产奶量，为羊羔提供了营养补充，也为牧民们带来了这个季节限定的美味。牛初乳是母牛生产后三天内分泌的乳汁，较普通的牛奶有着更高的蛋白质和更低的脂肪，是出生小牛的营养餐。只需提取少量牛初乳，加入适量的盐、糖和面粉，便能提供不俗的奶香。嗯动物油脂搭配碳水的快乐，开启草原的一天。面粉配比与油温把控，全凭多年的肌肉记忆。随着果子在锅中定型，美味也找到了属于自己的形状。耳朵里是咀嚼的咔嚓声，口中盈余的是奶香。大概，这就是初春草原的滋味。炸果子只是开胃的点心，正餐的主角还得是布里亚特包子。这是达瓦守候的民族味道。冬储的牛肉切丁，与羊油混合翻拌。加入白菜和葱花，为肉块增添香甜的汁水。冷水和面，不经发酵的面团可以承载更多的肉馅。捏成山羊角的形状。在顶部留一个开口，羊油在热气中快速融化，浸润内馅，化作最香的那一口肉汁。与布利亚特包子相比，达瓦还有一道家常美味——布利亚特肉龙。大号面皮将包裹更多的肉馅与更浓郁的汁水。蒸汽缓缓上升，混合着全家的期待。啊<音><音><音><音><音><音><音><音>嗯，我拿到了。烧粉蛋微出的土豆，散发着迷人的焦香
刮下年糯的土豆，加入牛奶，慢慢搅拌。熟悉的味道，植入记忆深处。好了，不喝汤了，喝汤。来，我来。简单的食物，共同造就了一个叫家的地方。刚出炉的食物，先敬祖先，许下朴素的祈愿。水草丰美，牛羊肥壮。一口咬破紧实而筋道的面皮，溢出鲜嫩的汤汁。面皮与肉块邂逅，营养与饱腹一举两得。这是游牧民在漫长岁月中的自觉摸索。我这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，
总能在食物中得到印证。布里亚特食物流变的历史无比漫长，承载它的是先人生存的智慧。经过一个漫长的冬季，干枯的芦苇作为燃料风干牛肉在雪水中渐渐苏醒，与现货的面片情投意合。我不了。简单的一餐，以古老的方式，静默的力量，在茫茫雪原中显得粗犷而浪漫。对于九零后的白嘎啦。这个春天是收获的季节，草原赋予他们食物、家人的温暖，还有草原上的日常琐事。为了迎接来打马印的老友们，丰盛的美食必不可少。草原八宝饭，乌日木，是待客的首选，汇聚了草原上四季的食物。融化后的黄油与夏天的果干、冬天的奶干混合，再用秋天的稠李子果酱翻拌均匀。满满的一盆，是四季的美味。食物跟随布里亚特人的脚步，从俄罗斯贝加尔湖畔到中国内蒙古锡尼河岸，有些骤然消失。有些慢慢演变，还有一些依稀追随到最初的模样。雪原上的午餐终于做好了，牛肉干做成了面糊汤，将草原上冬天与春天的滋味收纳。初春的草原风云多变，随着太阳慢慢接近地平线，达西一行必须要在天黑前赶到白嘎拉甲。
。谢谢，谢谢，谢谢。年轻的牧民乌日乐也借此向嫂子学习布里亚特传统千层酥的制作。在那啥什么里头去的，过来一个特喝，人都是牛人上班，一个多少都是特别。Kuldo, tiada kuldo. Kalau ni, yang ni tak senang pun kuldo. Tiada kuldo. Kalau ni, yang ni tak senang pun kuldo. Tiada kuldo. Kalau ni, yang ni tak senang pun kuldo. Tiada kuldo. Kalau ni, yang ni tak senang pun kuldo. Tiada kuldo. Kalau ni, yang ni tak senang pun kuldo. Tiada kuldo. Kalau ni, yang ni tak senang pun kuldo. Tiada kuldo. Kalau ni, yang ni tak senang pun kuldo. Tiada kuldo. Kalau ni, yang ni tak senang pun kuldo. Tiada kuldo. Kalau ni, yang ni tak senang pun kuldo. Tiada kuldo. Kalau ni, yang ni tak senang pun kuldo. Tiada kuldo. Kalau ni, yang ni tak senang pun kuld یو این نیکوش هرات و آرنجل ولع و دیزل های قرنجل ولجن. چی مقدار تالان گذاری چیز دانی مامتتی میشته بیو این نیکوش هری اگر. اتا یه این خو خوره تر خوی ولع شده. دچی تن یه دیل تی. دخیل دخته و هکای برقی. دخته هم دخون تی یه گذلی. شب چطور کشوندی؟ نه الله خزوزه تایی. شد کنی ازش ده. نیا شپو، یا نیا جنسی خواهد کلیان. ای کار ای دای دای موچان دنیا ران من شو آر سان چان. می وی، فان نون زای تان جو شان، چین خوی بای چان. اول داد، اول خوشت داد ول خدا نه ایرا شمن گازان دخه تخت لطاش. دیگه نمگل خش. یک دخوی خرخش خرخدش نیم نزد ساعت جو من صبر من صبر ساعت تا هم وی ول نوشته. شوی فن، در گاوان جون چی خوا؟ میان پی پنچ جان کای لای، سو زون یو تن سی. 黄油的乳香味在酥皮之内，低回婉转。比千层酥更卷的是千层糕。千层糕质地更为松软，但又坚守自己的秉性。堆叠而不碎的关键，源于俄式工艺制作的奶油——西米丹。传统手摇离心机将牛乳中的脱脂奶和乳汁分离，质地稀疏的是脱脂奶，而更为粘稠的部分便是乳汁。乳汁拥有更丰富的营养，更浓郁的奶味也有了新的名字——西米丹。液态逐渐凝固，便于牧民携带和保存。布里亚特的甜品中几乎都有它的存在。西米丹与面粉和糖的相逢，就如同东方古老的智慧与西方工艺一见倾心。做出的千层面皮更为松软，而富奶香。还在哺乳期的乌日乐，已累得直不起腰。而求学的兴趣，正是源于这道甜品在每一位布里亚特孩子心中的地位。连接酥皮的果酱，莹润粘连，撬开风味的大门。草原红豆，是当地人制作果酱的首选。酸甜中带着一丝青涩，有着蓝莓。和桑果的香气
一层酥皮，一层红豆酱，试甜，再来一层炼乳，依次叠出厚厚四层，而千层糕的最后，需将不规则的硬边切碎，撒在顶层，更添一层如坚果般的美妙口感。剩余的果酱做成果酱面包，便是一份绝佳的草原下午茶点。达西一行。终于抵达，主人白嘎拉却来不及迎接他们。怀孕的母牛由于体重过大无法站立，陷入了难产的困境。嗯嗯再一次经历有惊无险的抢救，见证了生命的坚韧。出生的牛犊在母亲的鼓励下，一点点站起。生命的诞生，从来不易。草原上长大的孩子们，从小就从父母的劳作中，接受生命的无常，而他们，是草原的守护者。香味流转，气息交融。各家的女主人还在为晚餐忙碌，将白色的奶渣与酸奶混合，搭配蔬菜与山楂碎，一次又一次的相逢，成就万千摇变。草原的庆典，羊肉永远是主角。一只体大肉肥的六牙羯羊被选中，犒劳远道而来的诸位朋友。少爷。
整只羊切分开来，不同部位各有风味。新鲜的羊肝尤其美味，更是难得的食材。羊肝清洗切块，用盐简单腌制去腥脱水，再用网格油包裹。上炉烤制表面包裹的羊油受热融化燃出阵阵烈火这让羊肝在油脂中格外出彩口感更加粉嫩用最简单的方式烹饪是对新鲜食材最大的信任小菜打底接下来才是重头戏石头烤羊这道诞生于成吉思汗围猎的名菜满是因地制宜的智慧光滑而结实的鹅卵石经过两百多度高温的历练再放入牛粪火堆里烧上一个小时石头里外彻底热透等待备用奶桶底部先铺上一层肥肉滚烫的石头落下肥肉滋滋作响油香四溢快速将肉和石头分层摆放配菜与调料填入缝隙直到把整个奶桶塞得满满当当卵石内部炙烤奶桶密闭增压内外两种热源让奶桶中的每一个角落都维持着稳定的高温不断催化着肉质发生焦化反应羊肉汁水丰盈一烤一焖一番香如一
摔马则更讲究技术，一人一马，力量相差悬殊，需要随机应变，快速抓住马鬃，顺势将马摔倒，全凭从小练就的蒙古摔跤技术。剪掉一缕胎宗和马尾上的毛发，烙印上家族的标识。成长需经历痛苦，在这片广袤的草原上，人和动物亦是如此，需要共同经历四季，共同面对风云变化。一起将血液里流淌的勇猛彪悍延续下去。
漫长的冬季，使万物放慢脚步，但生活不会。布里亚特的先祖在连年的迁徙中，找到了人与草原的平衡。他们选择在这片草原上扎根，在此轻吟牧歌，在四季中感受生命轮回不止，草原枯荣交替，期待着每一个灿烂的季节。